Lo tendré en cuenta en la próxima caída. Rebajaré mi masculinidad tóxica, me deconstruiré y os daré un discurso tal que así. Tranquilos, chicos. Aquí se holdea con ovarios. No os sintáis presionados. No es vuestra culpa, ¿verdad? Tranquilos, o sea, tenéis derecho a sentiros nerviosos y a estar preocupados, ¿no? No os preocupéis. Aquí se holdea con ovarios. Así que hoy, chiques, vamos a cerrar Binance porque hoy vamos a desconectar para volver a conectar. Porque aquí holdeamos con ovarios. De verdad, no es tu culpa. Lo estás haciendo muy bien. El mercado está en esos días del mes, como nos ocurre a todos nosotros. Es natural. Y si la ansiedad puede contigo, explora tu cuerpo. Descubre nuevas sensaciones. Explora tu vagina. Disfruta de tu sexualidad como mujer. Que hay muy pocas mujeres en el sector de las criptomonedas, pues nada, es culpa de Wall Street Wolverine que las asusta con su testosterona. Periodismo. Pues tienen que entender que desde hace bastante tiempo el periodismo dejó de ser un oficio que responde a la labor de informar de la manera más objetiva posible, contrastando fuentes, intentando no caer en el sensacionalismo, para convertirse en una suerte de terroristas informativos, sicarios mediáticos que se dedican a difamar, a desgastar la imagen de aquellos que no siguen la línea ideológica o la línea editorial del de propio medio de comunicación que evidentemente está subvencionado por el partido de turno o la ideología de turno y esto es algo que ya ocurre desde hace bastante tiempo. Por algo tú te metes en Google, miras noticias sobre mí y Hitler, a, a mi lado, era una maravillosa persona. O sea, una maravillosa persona. Yo, yo al lado de Hitler, vamos, ese tío era, era un aficionado. Más fijaos que siempre cogen el mismo vídeo. El vídeo de aquí se holdea con cojones. Un vídeo, pues bueno, que show, que responde a un momento concreto y que evidentemente yo tengo mis momentos en los cuales hago el espectáculo. Porque es así. Y la gente que me sigue sabe que es así. Pero en el 90% de las ocasiones, yo no soy así. Yo hablo con total seriedad, hablo con responsabilidad e intento educar dentro de la inversión. ¿Habéis visto en algún momento a la prensa sacar algo de eso? Nunca, nunca. A pesar de que es el 90% de las cosas que hago normalmente. Nunca sale, nunca. Siempre sale eso. Porque el objetivo no es informar, el objetivo es difamar. Es así. ¿Por qué creéis que ayer mágicamente se viralizó un tuit mío de hace tres años en el cual hablaba sobre que consideraba que los hombres en el sector de los negocios tienen una mayor ventaja al tener una mayor estabilidad hormonal? ¿Por qué creéis que esto de repente se viraliza y todos los influencers de izquierda están difamando contra mí con este tuit? Porque estos son ataques organizados y la prensa también va de la mano de estos ataques organizados. Así es, vamos a buscar mierda de este tío y vamos a meter mierda. ¿Por qué? Porque no nos interesa su discurso y vamos a intentar desgastar su imagen. Esto funciona así. Y con todo esto no se busca ningún tipo de debate. Yo es una simple opinión que emití hace tres años. ¿Sabes? O sea, es una opinión. No tengo por qué tener la razón absoluta y acepto cualquier tipo de crítica o debatir sobre él. O que se me muestren estudios que demuestren que esto no es así. Pues bueno, perfecto, yo lo acepto. O sea, es que no hay ningún problema. No tengo ningún problema en no tener razón en ello. Es una simple opinión. Pero fijaos como esto, lejos de utilizarse para el debate, se utiliza para la difamación. O sea, esto... ¿Qué han hecho con ello? Insultarme. Insultarme, difamar, mira, machista de mierda, no sé qué. Es un simple comentario. Como os digo, de hace tres años. ¿sabes? ¿Por qué creéis que esto sale? Esto sale por pura difamación. O sea... Aquí lo que se hace son ataques organizados. Y no os creáis que esto es casualidad. Esto está perfectamente organizado. Esto os lo dije yo desde hace mucho tiempo. Preparaos para, si en algún momento soy verdaderamente relevante y tengo la capacidad de hacer daño, para que os hagan creer que soy la peor persona del mundo. Y es lo que ocurre con todo esto. Es así. Hay más, o sea, no se busca ningún tipo de debate, no se busca la verdad, no se busca informar de manera justa y objetiva, no se busca difamar y ya está todo esto camuflado de periodismo. Y es así, yo podré salir aquí 100 veces llamando a la responsabilidad, educando dentro de la inversión y no saldrá nunca en prensa. Eso sí, 
como una vez me dé un poco por hacer el show, saldré en todos los periódicos. Y así pasa, con todo, absolutamente con todo. Podrás acertar un montón de veces respecto a tus inversiones, no saldrá nunca, eso sí, cuando caiga todo el mercado, tendrás a toda la prensa señalándote de irresponsable, que arruinas familias, a pesar de que tú has dicho, tío, hay que invertir de manera responsable, con cabeza, dinero que no necesites, sabiendo lo que estás invirtiendo, ¿sabes? Así con todo, con todo. Y es algo que hay que asumir. Son tus enemigos y nunca van a mostrar nada bueno tuyo. Llevo viviendo esto mis propias carnes desde hace ya muchos años y sé perfectamente cómo, cómo funciona. También les digo una cosa, ya me jodería intentar con tantos medios, con tanta asiduidad, cancelarme y no poder hacerlo. Soy incancelable, señores, soy incancelable. <ríe> y seguiremos creciendo y dando por culo. Con el tiempo se demuestra que fue una buena decisión holdear con cojones en mayo y que tenía razón. No vamos a sacarlo, no, ni de broma, o sea, vamos a decir que es un irresponsable. Que con el tiempo el aeropuerto de Andorra se convierta en una realidad y nos tiramos durante meses tachándome a mí de retrasado mental o cosas similares y demás. No, no vamos a enseñarlo, no, vamos a, vamos a callarnos, no vamos a decir absolutamente nada. Que con el tiempo se demuestra que las pensiones no son sostenibles y que, evidentemente, yo tenía razón cuando fui a cuatro. No vamos a decir nada. Callados. No, 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 no. Y así con todo. Yo soy una persona que he sufrido a la prensa de primera mano. Y os lo digo. Son sicarios mediáticos. Revestidos de periodismo y de profesionalidad. Los cojones. Sicarios mediáticos. Solo responden a eso. Difamar, difamar difamar, manipular, sensacionalismo, amarillismo, buscar clics y atacar al enemigo, no hay más. Lo revisten de periodismo, son terroristas.